Witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en vervolgens Pasen. Het zijn dagen die voor het christelijke geloof in het teken staan van het herdenken van de laatste dagen van Jezus Christus. Op donderdag is dat het laatste avondmaal, vrijdag de kruisiging, zaterdag de graflegging en met Pasen zelf de wederopstanding. Maar steeds minder mensen zijn tegenwoordig bezig met de betekenis achter die dagen. Ik denk dat veel mensen met Pasen een soort lentefeest vieren hè, of het voorjaar vieren hè, of uh, ja, gezellig samen zijn als familie. Hè. Uh, soms zelfs een beetje commercie, hè, als je ziet de reclame van de supermarkt, hè, wat ze ons aanbieden als brunch. Maar dat is prima, er is niks mis mee. Maar het, uh, het, het verrijzenisgeloof gaat nou net nog een hele geestelijke stap verder. Hè. En dat zegt eigenlijk tegen mij dat ik geloof dat, ik, dat dit aardse leven voor mij niet alles is. Dus dat er nog een eeuwige leven komt. En dat geeft mij ook de kracht om soms in dit aardse leven te kunnen relativeren. God, vandaag hebt u ons de toegang tot het eeuwig leven ontsloten. Want uw enige geboren zoon heeft... Andere geloven, uh, hè, daar komen steeds meer mensen van naar Nederland en die vieren dat wel serieus. Dan denk ik, ja, dan, dan is het meeste stemmen gelden. En dan heb ik er alle begrip voor dat christelijke feesten verdwijnen. En dat andere feesten een plek krijgen. Dat is prima, wat mij betreft. Al vind ik het jammer. En volgens Honings brengt de ontkerkelijking nog een ander probleem met zich mee. Ik schrik ervan hè, hoeveel, uh, hoe groot de wachtlijsten zijn in de psychiatrische zorg. Hè, hoeveel jongeren het na corona niet meer zien zitten. Hè. Dus met andere woorden, die kunnen op een of andere manier het leven niet meer aan. En dat vind ik, ja, dat vind ik eigenlijk erg. En ik, ja, waar zoeken die dan de oplossingen in? Ik, ik wil graag eens met hun uh, in gesprek over uh, de visie die Jezus heeft op dit leven. Persoonlijk ken ik geen uh, beter alternatief dan Jezus zelf.